tentu saja eh, mereka sebelum membeli eh, saham satu perusahaan mereka harus mempelajari annual reportnya dulu dahulu ya. bukan sekedar dengar tukang pompom eh, temennya yang suruh beli atau dengar influencer mereka beli kucing dalam karung ya habis uangnya jadi eh, para generasi Z ini ketika membeli eh, saham satu perusahaan ya. tentu saja yang harus dilakukan adalah bacalah annual report jadi eh, mereka bisa tahu bidang usahanya apa siapa pemiliknya direksi dan komisarisnya siapa Apakah eh, bidang usahanya bidang usaha yang bagus atau bidang usaha yang tidak bagus? Ya. Apakah pemilik dan manajemennya adalah orang-orang yang jujur atau orang yang tidak jujur? Ya. Eh, dari annual report itu kita bisa tahu eh, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya. berapa nilai buku per saham, berapa price to booknya, berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa kasnya, berapa piutangnya. Semua dia tahu sehingga dia tidak beli kucing dalam karung, dia tahu apa yang dia beli. Itulah yang harus dilakukan. Yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan bacalah buku-buku Warren Buffett ya untuk menambah ilmu. Karena di dunia ini yang terbukti bisa menjadi kaya dari investasi saham itu adalah Warren Buffett. Yang lainnya belum terbukti. Jadi nggak usah baca buku yang lain, hanya baca buku Warren Buffett saja. Jadi pesan saya untuk milenial ada dua hal. Satu, bacalah annual report. Dua, bacalah buku Warren Buffett. Maka engkau bisa menjadi seorang investor yang hebat. Jangan hanya dengar tukang pompom, jangan hanya dengar influencer, nanti lama-lama uangmu bisa habis. Tapi kalau engkau lakukan dua hal ini, engkau baca annual report, engkau baca buku Warren Buffett, satu hari engkau bisa jadi seorang investor yang kaya dan sukses. Demikian.